ఇంటి వంటకి స్వాగతం నేను ఇప్పుడు కరివేపాకు పొడి ఏ విధంగా తయారు చేయాలో చూపించబోతున్నాను దీనికి కావలసిన పదార్థాలు కరివేపాకు ఈ కరివేపాకుని ముందు రోజే బాగా కడుక్కుని ఒక క్లాత్లో చుట్టి ఆరబెట్టుకోవాలి దీన్ని తడంతా పోయిన తర్వాత ఆకులుగా దూసి పెట్టుకోవాలి నువ్వులు నాలుగు స్పూన్ల ధనియాలు రెండు స్పూన్ల జీలకర్ర తగినంత ఉప్పు వెల్లుల్లి రెమ్మలు చింతపండు ఎండు మిరపకాయలు ఇప్పుడు తయారీ విధానం చూపిస్తాను ముందుగా స్టవ్ మీద బాండీ పెట్టుకుని బాండీ బాగా వేడెక్కిన తర్వాత కరివేపాకును వేసి ఈ కరివేపాకును చిన్న మంట మీద మధ్య మధ్యలో తిప్పుతూ బాగా వేపించుకోవాలి కరివేపాకు ఈ విధంగా కరకరలాడే విధంగా వేగిన తర్వాత దీన్ని వేరే బౌల్లోకి తీసేసుకుని ఇదే బాండీని ఈ స్టవ్ మీద పెట్టుకుని మనం తీసుకున్న నువ్వులను వేసి వాటిని కూడా దూరగా వేపించుకోవాలి నేను ఇక్కడ టేస్ట్ కోసం నువ్వులు తీసుకున్నాను నువ్వులు వద్దనుకుంటే దీనికి బదులు పొట్టున్న మినపప్పు తీసుకోవచ్చు ఈ నువ్వులు బాగా వేగి కొంచెం రంగు మారిన తర్వాత ఇప్పుడు వీటిని కూడా వేరే బౌల్లోకి తీసుకుని ఇప్పుడు ధనియాలు వేసి వేయించుకుందాం ఈ విధంగా మనం తీసుకున్న పదార్థాలన్నింటినీ విడివిడిగా వేయించుకుని పెట్టుకోవాలి ధనియాలు బాగా వేగి మంచి వాసన వస్తుంది ఈ విధంగా వేగిన తర్వాత వీటిని కూడా వేరొక బౌల్లోకి తీసుకుని ఇప్పుడు జీలకర్ర వేసి దీన్ని కూడా బాగా వేయించుకుని పక్కన పెట్టుకుందాం అలాగే ఇప్పుడు వెల్లుల్లి రెమ్మలను వేసి వీటిని కూడా పచ్చివాసన పోయేంత వరకు బాగా వేపించుకుని వేరొక బౌల్లోకి తీసుకోవాలి ఇప్పటి వరకు వేపించిన పదార్థాల్లో దేనిలో కూడా నూనె వేయలేదు కానీ చివరిలో ఇప్పుడు ఎండు మిరపకాయలు వేపించేటప్పుడు కొంచెం నూనె వేసి వేపిస్తున్నాను ఎందుకంటే మనం ఈ పొడి తినేటప్పుడు నెయ్యి వేసుకున్నా వేసుకోకపోయినా కొంచెం గొంతు తిగే విధంగా దీనిలో కొంచెం నూనె వేస్తున్నాను నూనె వేసుకోకపోయినా పర్వాలేదు ఎండు మిరపకాయలు కూడా ఈ విధంగా బాగా వేగిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని మనం వేపించుకున్న పదార్థాలన్నింటినీ కొంచెం చల్లారినివ్వాలి ఇవి కొంచెం చల్లారిన తర్వాత వీటన్నిటిని మిక్సీ జార్లోకి తీసుకుని పొడి చేసుకుందాం ఇప్పుడు మిక్సీ జార్ తీసుకుని దానిలో మనం వేపించి పెట్టుకున్నటువంటి నువ్వులు ధనియాలు జీలకర్ర వేసి ముందు ఈ మూడిటిని గ్రైండ్ చేస్తాను తర్వాత మిగిలిన వాటిని యాడ్ చేసుకుందాం ఎందుకంటే వెల్లుల్లిపాయల్లో కొంచెం చెమ్మ ఉంటుంది అలాగే ఎండు మిరపకాయల్లో కొంచెం నూనె వేసాం అన్నీ ఒకసారి వేసేస్తే నలగకపోవచ్చు ఇప్పుడు దీనిలో మిగిలిన పదార్థాలన్నింటినీ కూడా వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకుందాం అంటే వెల్లుల్లి రెమ్మలు ఎండు మిరపకాయలు తగినంత ఉప్పు కరివేపాకు అలాగే మనం తీసుకున్న చింతపండు వీటన్నిటినీ వేసి మళ్ళీ మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకుంటే మన పొడి తయారైపోతుంది చూసారు కదా కరివేపాకు పొడి ఈ విధంగా తయారైంది దీన్ని బాగా చల్లారిన తర్వాత సీసాలో వేసుకుని నిల్వ చేసుకుంటే ఎన్ని రోజులైనా ఉపయోగించుకోవచ్చు థ్యాంక్ యూ